В России расширит госпрограмму «Доступная среда». Людям с инвалидностью станет доступен Эрмитаж, а особенные дети смогут отдыхать в Артеке, Орленке, Океане и Смене. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Фото. Айсток. Он уточнил, что в 2017 году была продлена до 2025 года госпрограмма «Доступная среда». И сейчас ведомства совместно с другими министерствами и общественными организациями работают над ее редакцией. В частности, в нее предполагается добавить мероприятия, обеспечивающие доступность самых посещаемых федеральных объектов в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения. Для создания безбарьерной среды за последние пять лет внесены значительные изменения в 40 федеральных и 750 региональных законов. Это позволило определить обязательные для исполнения условия доступности в наиболее значимых сферах жизнедеятельности образования, культуры, транспорта, связи, информации, социального обслуживания, говорит Топилин. В 2013 году государственная программа «Доступная среда» реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года в 75, в 2018 году уже в 81. Но создание доступности объектов и услуг – длительный и системный процесс. При этом сферы, в которых формируются условия доступности для инвалидов, постоянно изменяются, и развитие может нести в себе новые барьеры для инвалидов которые необходимо предвидеть и устранять, продолжил он. Многое предстоит сделать в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Пока недостаточно четко определены полномочия и обязанности должностных лиц по обеспечению доступности услуг в сферах туристской деятельности, физической культуры и спорта, в организациях аптечной сети. Показатели доступности услуг для инвалидов отстают также в сфере жилищно-коммунального хозяйства и градостроительстве, добавил Максим Топилин. В связи с этим Минтруд вместе с профильными ведомствами приступил к подготовке предложений по внесению изменений в отраслевые законодательные акты. В России упростят процедуру признания инвалидности. В 2013 году госпрограмма «Доступная среда» реализовывалась в 12 регионах, с 2014 года в 75, в 2018 году в 81. За 8 лет федеральный бюджет потратил на создание комфортных условий для инвалидов 10,5 миллиарда рублей. В регионах с участием инвалидов было отобрано свыше 38 тысяч наиболее важных и часто посещаемых ими учреждений социального обслуживания, реабилитационных организаций, больниц, поликлиник школ, вокзалов, объектов культуры и досуга. В итоге количество доступных приоритетных объектов возросло с 5 тысяч до более чем 24 тысяч. Доля таких объектов увеличилась с 14,4% до 64,1% от отобранных объектов. Все они должны быть приспособлены для людей с особенностями здоровья к 2026 году, уточнил министр. Также. По его словам, особое внимание в региональных программах обращено на формирование доступного образования всех уровней – дошкольного, школьного, дополнительного, среднего, высшего. Это касается не только физической доступности, но и образовательного процесса для инвалидов. В образовательных программах появились положения, которые позволяют учесть особые потребности таких ребят. За 9 лет из федерального бюджета на это было направлено 11,5 миллиарда рублей. Общество соцсфера соцзащита правительства Минтрудгосподдержка инвалидов, 